、えー、っと本当に手習しの、えー、一番最初のスタート部分、えー、をやりましたけれども、えー、その後ですね、えー、続けたいと思いますけれども<笑>付け毒の前引きを何度かやりましたでその後に、えー、次は付け毒の前引きと同じように A.W. 師匠の稽古場で手慣らしとしてやってたものこれが、えー入っていくんですけどもただ木本の三味線だけの部分っていうのは前引きにしても間に途中にある相方にしてもそうそう長くないので、えー、その一個一個入れつつその一個が終わった次にスケロクを間に挟んで次スケロクの前引き挟んで次っていうふうに、えー、やってます。ここからはスケロコの前引きのその間に入れる部分は省いて、えー、入れて、えー、ちょっと紹介していきますけれどもスケロコの前引きが終わりました次重ねがね重ねの前引きっていうのをよくやってましたのここまでは絶対引いていったんですよねなのでここまで一応引くようにしてますでこれが終わってまたスケロクの前引きをやって次に気線の前引きまあ、1人でやってるとねそこやらないとただの空白になってしまうんで一応入れるように、えー、師匠のところの、えー、朝の出だしの時は師匠が普通の音程を弾いてて僕か栄一さんが交代交代でこういうところを入れてその他の打ち合わせの部分も、えー、やったりしてそれで、えー、3人でよく朝ずっと弾いてました。でこれが終わって、えー、自分の順番にいくとこれが終わってまたスケロクやって次ねこれはあまり聞いたことがないかもしれないですけど「文後道成寺」っていう曲の、うん、途中にある相方があるんですけどこれがね突然、えー、入るんですよスケロクをずっと弾いてるなと思ったら突然。知らなくて突然始まるんですよであのなんか手が複雑じゃないですかでも全然知らないんでもうくっついていけないんですよ、えー、しばらく悩みましたねこれ何度やっても分かんない、えー、まああのー、聞いてね兄弟子に「えー、あ文豪登場してあこうあそうなんだ」って譜面見せてもらったりして、えー、やりましたけどしばらくでえーしばらくわ,わかんないでやってましたでこの曲もあの打ち合わせが結構入ってるんでそれを師匠の弾くのにくっついていくのは大変なんですよ。あのね、この打ち合わせこれも入ってこうの
ところここも打ち合わせを入れていくんですよスチャスチャスチャスチャあれをねとにかく手順が分かんないから何のこっちゃも追いついていけなかったんですけど、えー、そんな思い出がある文豪道場主の、えー、相方です、えー、こここの3つが付け六と、えー、一緒にたまに入ってくる、えー、師匠の稽古場での手慣らしのレギュラーメンバーでしたでここまでやったらもうここからあとはあの自分ので組んだこれ,これを入れようこれをあれを入れようっていう感じでただ言ったらでもやみくもにやってるとあの何の何今日何やったかなとか次何弾こうかなとか分かんなくなっちゃうんで僕は順番を、えー、自分で組んでるでしかもそのここはちょっとこういう関連性でここはこういう関連性でって組んで、えー、やってました。えー、ので今はエルザブルー師匠ゾーンということです、えー、でその次にお祭りゾーンということでちょっとねここ緊張感があったんで今まで3つ、えー、ここでちょっと、えー、気楽にというか頭を休めてただ弾くという感じのお祭りゾーンまずは、えー、サルトリの前引き。次は神田祭りの本当は前歴じゃないんですけどねあの沖っていうのがあった後にでも踊りの会なんかよくやる場面で言うと前歴という言われ方になるんですけども一応その神田祭りの。それを次回。